Evet beyler bugün sizlerle Dissus World'da her yarıda bazı acil durum senaryolarını yapacağız. Çok fazla değil onu belirteyim. Şimdi şöyle Pers haritasındayım şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi İran haritası, Pers haritası burada başlayacağız. Ama önce Niborg'a şöyle masa üstünden göstereceğim. Şu adrese sizde de kullanıcılar kullanıcı adınız olacak bende yılma yazıyor kaydedilen oyunlar saved games diyor dcs ve kneeboard alanına şu resimleri koyabilirsiniz linkini vereceğim indirme linkini bunları kneeboard'a koyabilirsiniz çünkü çok fazla hang, neyin ne anlama <gülüyor> pardon neyin ne anlama geldiğini bunlara bakıp uçuşta öğreneceğiz şimdi oyunu başlatıyorum şöyle başlattım tekrar Start diyorum daha önce başlatmıştım çok uzun sürmeyecek Başta diyorum Fly diyorum otomatik pilota alacağım Evet otomatik pilota aldı şöyle dışarıdan da göstereyim Mühimmatlarımız var görüyorsunuz tam dolu olarak Gidiyoruz şu an seyahat halindeyiz Kneeboard'dan Sağ shift k dediğim zaman Şu şekilde kneeboard'un dizüstü notlarım açılacak Belirttiğim yere adresi koyarsanız videonun açıklama kısmında olacak o adres formatı da merak etmeyin. Şöyle görüyorsunuz şimdi yukarıdan başlayalım örneğin bu uyarılar ne anlama geliyormuş. Şunları bu arada şöyle düzeltebiliyormuşum evet güzel oldu biraz da yana çekebiliyormuşum. Ne anlama geldiğini şuradan Şöyle başlayalım yakına yakınlaştıracağım çünkü ışıkları yanmayacak bunların şu kısım sol fuel diyor görüyorsunuz left fuel right fuel olarak burada belirtiyor 750 libreden azsa burası sabit bir şekilde yanıyormuş ve 250 libreden az yakıt kaldıysa sol ve sağ yakıt tanklarında Flash yanıyormuş yani yanım sönmeye başlıyormuş bu şekilde bizi uyarıyor caution lights yani uyarı demeyeyim çünkü warning lights da var ikaz ışıkları diyeyim bu kısma ardından 15 saniye jpt jpt temperature above the life lead'in flash istiyor şurada da bir 15 saniyelik normal kaldırma değerlerinin üzerindeymiş 15 saniye boyunca yanıyormuş mfs e şu kısım şurada yanıyor şurada yandığı zaman da manuel yakıt kontrol sistemine geçildiğini belirtiyormuş onun tuşu şurada örneğin seçersem şu pilotu bir kapatayım önce manuel'e geçersem şöyle görüyorsunuz manuel fuel sistem burada yanıyor manuel'e geçtiğini belirtiyor Evet kapatalım. Hepsini tek tek açıklamayacağım. Sadece bu ön paneldekileri mümkün mertebe açıklayacağım. Diğerlerini de Niboard'dan bakabilirsiniz. Bingo yine burada bir bingo ışığımız var. Örneğin 2400 Libre'de şu an. Şu kısmı 2300 yaptığım zaman 2300'ün altına geldiğinde bingolar çalışacak. Birazdan orası yanar bildiğimiz bizim yakıtın az kaldığını belirten bingo evet h o 15 saniyeden az yakıtımız kaldığında da şurada çok az belli oluyor h o yanıyormuş ki h o yani su motorları soğutmaya yarayan özellikle inişte ve kalkışta suyun değerini buradan görebiliriz onu açabiliyor mu hatta şöyle bir bakalım evet caution diyor Sağ tarafta da muhtemelen haşik yolunun açık olduğunu belirtecek fakat çok da söylemeyecek istiyorsak dumping de yapabiliyorduk şuradan suyu dumping yapabiliyoruz buradaki tuştan şöyle bir bakıyorum take off demeyeyim landing pozisyonuna getireceğim bu sefer yine bir evet caution geldi o, otomatik pilottan çıktık sanırım emin değilim şöyle bir düzeltme yapacağım Evet otomatik pilottan çıkmamamıza rağmen uyarı veriyor şimdi 
İkazları bitirdik. Uyarılara bakalım. Warning lights'a. Yangın çıktığı zaman fire. Burası ya warning. İkaz ışıklarına göre daha bingo, tehlikeli. Bingo. O hoşuna göre. Evet bingo uyarısı geldi. Görüyorsunuz yakıtımız azaldı. Bizim belirlediğimiz alana geldi. Ve artık sabit olarak yanacak orası. Low demiş. Düşük irtifa uyarısı. Düşük irtifayı da kendimiz belirleyebiliyoruz şuradan. Alt dediğimiz zaman buradan örneğin. Şu an kaç fitteyiz bir bakalım kabul edecek mi? Evet 25 bin fitteyiz. <gülüyor> 20, 26 bin fiti. Evet kabul etmeyecek. 2600'e kadar çıkabildim. Evet su uyarısı da geldi. H2O şu an azalıyor onu belirtti. Yani 15 saniyeden az su kaldığını burada şu an belirtti. Bu arada ben oyunu bir tekrar başlatacağım şöyle çünkü çok fazla ayarlı oynadık. Uçak stabilize gitmiyor artık. Tekrar başlatıp otomatik pilotu alıyorum. Evet alamadım hemen. Şöyle bir uyarı geldi. Evet sanırsam şimdi aldım. Tekrar neyi bordumu açtım. Şöyle yakını açtırıyorum. Ve tekrar bakıyorum. Evet bu taraftaydık. Önce bu tarafa bitirelim. Warning class düşük irtifa ayarısını belirtmiştik. Flapslar açık olduğunda onu belirtiyor. Flapslar açık olduğunda değil. Flapslarda bir sorun olduğunda. Üçüncü kısım yanıyor. Aşırı basınç olduğunda sol ve sağ şu ikisinde yakıt tanklarında aşırı basınç ya da aşırı sıcaklık olduğunda bu kısımlar yanıyor. Hidroliklerimiz şurada yanıyor. Hidrolikler hemen altta tam şurada. Bir sorun olduğu zaman pilotu yine kapatayım. Hidrolik basınçlarımız da hemen şuradaydı. Şöyle göstereyim. Sağ tarafta. Bunu belirtiyor. İniş takımları hasar aldığı zaman ya da açılmadığı zaman fail olduğu zaman Burada bir ışığımız yanacak. Bu arada gidiyoruz biz. <gülüyor> evet uçak kırılmış bile olabilir. Emin değilim artık. Evet yine bir tekrar baştan başlatacağım. İniş takımlarıyla ilgili de yine hemen göstereyim. Ne yapmamız gerektiğini. Evet kabul etmedi. Şöyle tekrar yapıyorum. Evet bu sefer oldu. İniş takımları çalışmazsa şöyle pilotu kapatayım. Tek seferlik bir hakkınız var. Yani indirdiğiniz şey şu iniş takımı açılmadı diyelim. Şunu önce bir çekiyorsunuz. Ardından tek seferlik bir daha indiremiyorsunuz. Ardından tekrar bir indiriyorsunuz iniş takımlarını manuel olarak. Yani bataryası var burada. Bataryayla açıyor. Hidrolikleri de söylemiştik. Böyle uçak yine sağ gidecek. Evet biraz hızlı olsam iyi olur. Şöyle. Başka ne kaldı? Ciğeri de söyledik. OT over temperature. Yani JPT dedi. Şöyle jetpack temperature diye geçiyor. Şu. Şuradan da göstereyim. Şu egzoz borularındaki sıcaklık aslında bize belirttiği. Over temperature OT uyarısı o. Yine Jetpack TL limiter kapattığımız zaman sıcaklık limitleyicisi var hemen şu tarafta. Şöyle göstereyim. Şunu kapattığımız zaman bir uyarı gelecek. Görüyorsunuz o sıcaklık uyarısı artık şuradan da derecesine bakabiliriz. Örneğin maksimum herhangi bir sıcaklık yapmasın. Özellikle bu kısım Dikeyde çalışıyor yani nozulları dikey konuma getirince dikey inişlerde çalışıyor. Onun limitleyicisini kapattık. EFC engine fuel control boxes this is our bolt failed diyor EFC fuel control boxes varmış. Onların evet burada gösteriyor mu bakıyorum evet şurası failed olduğunu gösteriyor EFC. Hemen bir uyarı geldi. Bakıyorum ve gitti. Generator en çok göreceğimiz. 
AC dalgalı akım jeneratörü en altta bakayım burada en altta yanması lazım evet burada şu kısım yandığında elektrik üretmiyor demek bu gibi durumlarda yapacağınız APU generator'ı etkin hale getirebilirsiniz APU etkin hale getirdikten sonra kullanabilirsiniz APU etkin olduğu zaman da şu dan bir bildirim göreceksiniz APU etkin etkin diye buradan bir bildirim göreceksiniz evet hazır oraya inmişken o kısma da değinelim bu kısımda şöyle biraz parlak çok belli olmuyor gözüküyor hepsini tek tek anlatmayacağım merak etmeyin ben size özellikle bunu koydum bunu alıp merak ettiğiniz bir şey olursa havadayken bunu açıp şöyle biraz da büyütebiliyorsunuz bunları şöyle evet biraz da genişletince daha net okunur hale geldiler bu kısımlara bakabilirsiniz burada ne anlama geliyor ne işe yarıyor anlamadığınız bir şey olursa yorum olarak yazın ya bilmemiz gereken burada pitch roll ve yağ sistemleri özellikle şu üçü yandığı zaman açıp yani bunlar yanarken siz açıp kneeboard'dan diz üstü notlardan bakamazsınız o yüzden ben size söyleyeyim yani flaplar olabilir o flaplar yandığı zaman fuel hidrolikler bu kısımlar yandığı zaman sorun şu kısımlar pijam CW jam bunları zaten Radar Warning Receiver dersinde anlatıyorum merak etmeyin Ben sadece şuraya göstereyim örneğin şurada Şunu biraz sağa çekmem lazım gösteremeyeceğim burada uçakta düşüyoruz büyük olasılıkla Şunları kapattığım zaman kontrol sistemlerini hatta şöyle gözü de çekeyim Hemen o panelde O ışıklar yanacak örneğin görüyorsunuz otomatik pilot gitti Artık Uçağı manuel evet görüyorsunuz ne kadar aşırı hızlı tepki veriyor joystick hamlelerini a ondan hatırlarsanız şu kneeboard'u da bir kapatayım artık şu an manuele geçti örneği uçağı kırabilirim hatta bir kırmayı deneyelim evet bayağı bir şu an uçağı çile çektiriyorum Evet görüyorsunuz nasıl manevralar yapıyor 7.6G'ye kadar Kuvvet uygulandı o yüzden o kısımları kapanmayın bakın yanıp sönüyorlar Yanıp sönmesi tehlikenin daha yüksek olduğunu gösteriyor sabit olmasından örneğin yani şuradaki gibi Nozulları da hazır gelmişken Şöyle Dikey konuma bir getirelim Evet 700-800 derece geçecek onu merak ediyorum. Limitleyici kapattım ve combat thrustlara izin verecek mi? Selection. Evet, combat thrustları da seçtim. Yani mümkün mertebe en yükseğini kullanacak. Evet, bu şekilde de şimdi atlayacağım hatta tekrar bir başlatayım. Son bir şey daha göstereceğim size acil durumlarda yapmanız gereken motor havada iflas ederse hangi tuşu kullanıyoruz? Onu da kasten motoru kapatacağım ve tekrar başlatacağım. Şöyle bir adjust kontrolden göstereyim. Engine Air Start. Şöyle görüyorsunuz Engine Air Start'a bir tane tuş atamanız gerekiyor klavyeden. Ya da HOTAS kullanıyorsanız HOTAS joystick'inizden bir tane tuş atamanız gerekiyor. Bu tuş normalde şurada. Pilotu kapatayım. Throttle'ın üzerinde ön tarafında bir yerde fakat ben göremiyorum o tuşu o yüzden söyleyemeyeceğim evet otomatik pilottan çıkmışız sağ olsun otomatik pilota geçmiş miydik onu bile bilmiyorum şimdi giderken motorları kasten durduruyorum engine air start'a basacağız nasıl çalıştıracağız şu an şurada da bir tuşu vardı evet tamamen kapattım 
şu ibrede 30'un altına inince artık tamamen elektrik de üretemeyeceğiz. Şu an elektrik üretiyoruz. Türbinin dönüş kuvvetinden. Şöyle de göstereyim uyarılar gelecek. Onları görün. Evet görüyorsunuz uyarılarımız geldi. Şu an ne elektrik üretiyoruz. Generator uyarısı yanıyor. Üretemiyoruz. Doğrudan dalışa geçiyorsunuz. Bu arada bu 20 25 bin fitte minimum 20 bin fit diyeyim 20 bin fitte istiyor şimdi RPM e, RPM e izleyin şu kısım arttığı zaman biraz elektrik gelecek 24'e kadar artacak engine air start benim atadığım V tuşuydu ona basılı tutup gaz veriyoruz evet izleyin basılı tutuyorum ve gaz veriyorum bu şekilde motor sıcaklığı da artıyor görüyorsunuz. Basmayı bıraktım. Ve artık tam gaz diyorum. Şuradan görüyorsunuz motor sıcaklığı artıyor. Ve bu şekilde kurtarabiliyorsunuz. Mühimmatları atmadan kurtarabilirsiniz fakat manuelde bize yapmamız gereken şöyle tekrar baştan başlayacağım motor istop ettiyse ve yeterli şöyle irtifanız yoksa tekrar başlat pilotu kapattım şuraya da bir kapatıyorum şu tuşa basacağız sarı jettison tuşunu görüyorsunuz mühimmatlardan ve ne varsa yakıt tankı dahil her şeyden kurtarıyor şu tuşa basacağız. Ben kontrol J'ye atamıştım bunu. Sol kontrol J. Önce eminsen bir daha çalıştıramayacağını eminsen motorları diyor ki 20.000 fitin üzerindeysen onlardan önce bir kurtul diyor. Basıyorum. Hepsinden kurtuldum. Şöyle görüyorsunuz. Önce bu ağırlıklardan kurtuldu. Ardından dalışa geç diyor. Şu an air to ground modda olduğu için böyle gösteriyor. Ben genelde V-Stall'u almanızı tavsiye ederim dalışlarda. V-Stall'u aldım. Şu kısım artacak. Engine Air Start tuşuna basacağım. Henüz basmıyorum dikkat edin. Evet türbinim hızlandı. 24'ün üzeri görünce garanti söyleyeyim. Engine Air Start'a basıyorum. Ve gaz kolunu ileri itiyorum. Bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Şu an motorlar çalıştı. Şuradan da sıcaklığın artışından ve devrin artışından da görebilirsiniz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, düşük irtifa uyarısı da verdi. O uyarıya biraz daha şöyle bir bakalım. Örneğin kaç olsun? 2600 olsun. Yüksek verdi. 2600 fit. Enter dedim. Evet, radar altimetresi şu kısım 2600'ün altına inince hemen uyarı verecek. Evet, bu şekilde çalışıyor. Bunun a, ayarları var. Şu kısımda. Neye göre bazı alacak? GPS'e göre mi? Şeklinde bazı ayarları da var. Alt büyük ayarları. Bu arada... <gülüyor> evet, çok fazla baktığım için... Tabii ki çakıldım. Hızlı da gidiyordum. Evet beyler bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Çok basit zaten bir acil durumda. Engine Air Start olayı var. Onun dışında da başka bir şey yok açıkçası acil durumlarda. Hasar aldığınızda ya da yakıtınız azaldığınızda yapmanız gereken kontrol J demek. Ve bu mühim maplardan kurtulmak. Yani en güzel çözüm bu. A10'daki gibi değil. A10'un shift motoru var. Hani bir şekilde özel ayarlar yapıp acil durumlarda uçağı kurtarabiliyorsunuz tek motorla. Fakat bunun Pegasus engine yani tek bir motoru olduğu için biraz zor kurtarmanız. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.